সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আপনাদেরকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সরাসরি চলে যাব আমরা এই আরিফ ভাইয়ের প্রশ্নের দিকে ব্যারিস্টার সাহেব আরিফ ভাই লন্ডন থেকে ফোন করেছিলেন জি খান সাহেব थैंक यू सो मच আরিফ ভাই আপনি ফোন করেছেন লন্ডন থেকে আপনার প্রশ্নটা হলো যে আপনার বাচ্চার এই দেশে 7 বছর হওয়ার ভিত্তিতে আপনি আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চার জন্য যে সেভেন ইয়ার রুলে দরখাস্ত করেছিলেন হোম অফিসের কাছে হোম অফিস সেটা রিফিউজ করে দিয়েছে উইথ রাইট অফ আপিল ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে গিয়েছেন আপনার রিফিউজ হয়েছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল থেকে আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশনের জন্য যান আর এখানে হিয়ারিং করেছেন সেটাও রিফিউজ হয়েছে এইরকম গড়িমসি করতে করতে বাচ্চার দশ বছর এখানে হয়ে গেছে আমার প্রেজেন্টার ভাই বলেছেন যে এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দরকার একটু আগে এই মর্মে এইরকম কথা এই দেখেন এত সুন্দর আইন যে বাচ্চার যদি দশ বছর হয়ে যায় এই বাচ্চা ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আপনার বাচ্চা ঠিক সেভাবে যখন আপনি লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন সে পায়নি কিন্তু দশ বছর ভিত্তিতে সে ন্যাচারালাইজ হয়ে তাকে ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিয়েছে আপনি এমপি টেম্পি ধরেছেন আপনার প্রশ্ন হলো যে শুনেছেন হাইকোর্টের কোর্ট অফ আপিলের একটা ডিসিশন এটার জন্য রিভিউ করার জন্য অথবা এমপি সাহেবকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন যে আপনার ওই যে আগে প্রথমে ইমিগ্রেশন অফিসার না করলো তারপরে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল আপনাকে না করলো তারপরে আপার ট্রাইব্যুনাল না করলো ওদের সাত সেভেন ইয়ার ভিত্তিতে আপনাকে এদেশে লিভ দেওয়া যাবে না এই ফ্যামিলিকে এরকম একটা কেস না আমি একাধিক কেস পেয়েছি আরিফ ভাই ওনারা বলে যে মা বাবার যদি কোনো এখানে থাকার কোনো গ্রাউন্ড না থাকে তাহলে তো বাচ্চাকে একা থাকবে নাকি বাচ্চার ভালো হলো যে মা বাবার সঙ্গে যদি একা থাকে এই কারণে এরকম মেলা কেস রিফিউজ হচ্ছে কিন্তু আপনি ন্যাচারালাইজেশনের দশ বছরের আইনে পেয়ে গেছেন আপনি বলতেছেন এটাকে রিভিউ করার জন্য আমার কাছে যদি আপনি অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য টাকা দিয়ে আসতেন ফর এক্সাম্পল আপনাকে এই কথাটাই বলতাম যে আপনি ওই রিভিউ করতে গেলে কাজ আসবে না কেন আমি বলি যখন রিভিউ করতে যাবেন তখন ইমিগ্রেশন অফিসার যে ডিসিশনটা দিয়েছিল তাকে বলা হচ্ছে ভুল ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালের জাজকে বলা হচ্ছে ভুল আপার ট্রাইব্যুনালের জাজকে বলা হচ্ছে ভুল এর কারণে এগুলো এক কেজি আইনের সাথে দশ কেজি এক্সপিরিয়েন্স লাগে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আপনাকে আপনি ওই রিভিউ করতে যাবেন না বরং আপনি করবেন কি ফ্রেশ একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করেন ই এক্স ওয়ান বির অধীনে ই এক্স ওয়ান বিতে কি বলে যে একটা বাচ্চা যদি ব্রিটিশ হয় আর এই বাচ্চার যদি লালন পালন করার দায়িত্ব যদি আপনার কাঁধে থাকে আর এই বাচ্চা যদি এ দেশে থাকে তাইলে ই এক্স ওয়ানের অধীনে আপনি লিভ পেতে পারেন একটা পুরা ফি দিয়ে একটা দরখাস্ত করেন হোম অফিসের কাছে আই এম কোয়াইট কনভিন্স এইটা যদি করেন যে ই এক্স ওয়ানের ভিত্তিতে আপনি এবং আপনার ওয়াইফ সাকসেসফুল হবেন ওই আগের ওইটা আগের যে জখম ছিল আগের যে কাটা ছিল এটাকে ওল্ড ওয়ুন্ড শুড নট বি ডিস্টার্ব দিস ইজ মাই অ্যাডভাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ঠিক আছে ঠিক আছে ব্যারিস্টার সাহেব দুই নম্বর প্রশ্ন ছিলেন আমাদের এম এ চৌধুরী ভাইয়ের কাছে উনি জানতে চেয়েছিলেন আপনার অ্যাড্রেস আমরা বলে দিয়েছি অন এয়ার দেওয়া যাবে না আপনি লুটন থেকে লুটন থেকে ফোন করছেন এম এ চৌধুরী সাহেব আপনি ব্যারিস্টার সাহেব ফোন নাম্বারটা চাইছেন আপনি মেলা অ্যাডভার্টাইজ দেখুন যেন আমার টি এইচ বারিস্টার চেম্বার হোক টাউন হামলে বারিস্টার চেম্বার হোক কোনো সময় এই প্রোগ্রামের মাঝখানেও হয় আর যদি না পাইন তাহলে এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে ফোন করলে আপনি ফাইব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং কলা নাম্বার টু চৌধুরী সাহেব লেস কো টু জসিম ভাই কলা নাম্বার থ্রি লন্ডন থেকে ফোন করছেন আপনি কথা কইরা যে বিয়া হরিয়া আপনি আইসেন আপনার ওয়াইফে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড দেখাইয়া আপনার আনছেন সেকেন্ড এক্সটেনশন হয়ে গেছে খুব খেয়াল করে শুনুন যেন সেকেন্ড এক্সটেনশন আরও আড়াই বছর রয়ে গেছে এই এক্সটেনশনের পরে আমার মতে আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ পাইতা এখন আপনি কইরা 
এবার ঈশ্বর সাহেব এখন তো বেতে বান ফুয়ার না আমার ওয়াইফে যদি সরকারের কাছে আত ফাতায় আর হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করেন তো এটা আমার কোনো ক্ষতি করব না শুনেন আপনার ওয়াইফে যদি পাবলিক বেনিফিট লয়েন তো ওই বকিতা আগামী এক্সটেনশন যেটা করতে ইন্ডিফিনেট লিভ ওর আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ ফাইতা নাই আপনার এ টেন ইয়ার রুটও নিব গিয়া আরও ফাস্ট বৎসর আরও দুই এক্সটেনশন বাদে গিয়া আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ পাইবা এচ্ছা এর কারণে আমি প্রায় অন্য অনুষ্ঠান কইছি বুঝছেন জসীম ভাই আল্লাহ কোরআন শরীফর মাঝে কইরা ফর জমিল সবর করা লাখান সুন্দর জিনিস আর ওইতে পারে না আপনি এই দুইটা বছর যদি সবর করেন একটু আর হাউজিং বেনিফিটও না যায় আর আগে জেলা আসিল ওলা দেখাই দিতে পারেন তাহলে ফার্স্ট বছর রখালো আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ হইবা ফুল বেনিফিট হইবা তখন আর এখন চূড়া বেনিফিট পাইতে গিয়া আপনি দশ বছর পরা আপনি কোনো ফুল বেনিফিট টাইটেল লইতা নাই আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ হইতা নাই আশা করি আমার কথাটা বুঝছেন বুঝা গেছে আমার ফাতিমা বইনে বার্মিং হাম থাকে আপনি ফোন করছেন আপনি কইরা আপনার হাজবেন্ডে আপনারে ওয়াইফ হিসাবে আনছেন সেকেন্ড এক্সটেনশন ওই গেছে আপনার এখন দুই আড়াই বছর বাদে গিয়া সেকেন্ড এক্সটেনশন এইমাত্র হয়েছে দুই আড়াই বছর বাদে আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ লাগি এপ্লাই করবা বার শেষ আমি যদি এখন লাইফ ইন দ্য ইউকে ফাস করি লাই তাইলে একটা খাম এই বনি আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই অনুষ্ঠান দেখলাম আমরা সবার গেতারতে বলছি যে লাইফ ইন দ্য ইউকে যদি আপনি একবার ফাস করেন একটা সারা জীবন আর একটার মৃত নাই সারা জীবন একটা বেলে তো ফাতিমা বইনে যদি এখন আপনি ফাস করিলেন লাইফ ইন দ্য ইউকে তাইলে এক বছর দশ বছর বিশ বছর বাদেও একটা খাজ লাগাইতে পারবো হ্যাঁ আপনি যদি বি ওয়ান লাগে বি ওয়ান যদি আপনি ফাস করেন তো এইটার একটা পিরিয়ড আছে কিন্তু লাইফ ইন দ্য ইউকের কোনো পিরিয়ড নাই মজার পেপার হইল আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চন গতকালকে আমার দুই ক্লায়েন্ট ব দূর থাকে দুই বই নাই নহন আমার কাছে এপয়েন্টমেন্ট করিয়া ফি দিয়া বাড়ির শেষাব আসলে বোলে টিভির শত হয়েছ যদি সেউরর বাফ বা নানা বা দাদা ব্রিটিশ হয় তাইলে তান ব্রিটিশর আগর যে সন্তানাদি আসেন এরারে ও আনা যায় বাড়ির শেষাব এই আইনটা আপনি আচারর কিন নি আর এই আইন হইলে আমরা মাত্র দুই বই নাইছি কেন আমার বাই দুইজন বড় আসলা তারা রয়েছেন শুনেন বইন আইন বদলিত পারে আমরা এক এক লয়ারে যেন সবটা জানি একটা খিরোর পক্ষে সম্ভব না কিন্তু এই যে ব্রিটিশ আইন একটা যদি পরিবর্তন হয় তো এত মেজর আইন একটা আমরা জানার কথা সাধারণত ব্রিটিশর আগর যারা এরারে এমন মনে করো কে আপনার ফোকেটও পয়সা আছে পঞ্চাশ পাউন্ড এগুলো খরচ করতে পারবা আর ফোকেটও যদি পঞ্চাশ পাউন্ড না থাকে তো খরচ করতে পারবা নি যেদিন থেকে ব্রিটিশ হইলা ও দিন থেকে আপনার পঞ্চাশ পাউন্ড নোট ফোকেটও আছে একটা খরচ করতে পারবা এর বাদে বাচ্চা যদি ওয়েন এই বাচ্চা আইব দুই হাজার ছয় সালও আগে যদি দ্বিতীয় বিয়ার বাচ্চা হইতো অথবা ইললেজিটিমেট কোনো বাচ্চা হইতো তো এরার কোনো রাইট আছিল না দুই হাজার ছয় সালও পার্লামেন্টে কইল যে দ্বিতীয় বিয়ারও যদি বাচ্চা হয় অথবা এক বেটা গেছিল থাইল্যান্ড অনগিয়া বিয়া হয়ে গেছে বিয়ার বাইরে বাচ্চা হয়ে গেছে তো বাচ্চা তো দুনিয়া হইতেছে তার তো কোনো দোষ নাই এখন বাপ যদি ফেটার্নিটি যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে এই বাচ্চার রাইট আমি জানি ব্রিস্টল ফ্যামিলি কোর্ট থেকে আরম্ভ করিয়া ছোট্ট এক বাচ্চার বাপে না করে বিয়া বিয়া করছে বেটা দুই নম্বর বিয়া প্রেম করিয়া বিয়া করছে তার বাদে ইনো তার বউ বাচ্চা আছে পরে যেমনি উনছে এগুলো ফুরি হইব হয়েছে আমার দরকার নাই আমি চাই না বউও চাই না বাচ্চাও চাই না আমি ও বাচ্চার লাগি তারা আমার ইনস্ট্রাক্ট করছে আমি ব্রিস্টল আপনার ফ্যামিলি কোর্টও গেছি 
যাওয়ার পরে বহুতটা তিন চার বছর ফাইট করিয়া এই বাচ্চাটাই এখন বাফর অধিকার পাইছে মানে ব্রিটিশ পাসপোর্ট ফাইল দিছে কিন্তু বাফ যদি ব্রিটিশ ঐন্যা তের আগর যদি সেও ঐন দেব তাইলে একটা ই ব্রিটিশ ওয়ার ফায়দাটা পাইতা না আই ভেরি সরি ঠিক আছে ভাই শেষ আমি ধন্যবাদ আমাদের অনেক কলার লাইনে আছেন এখন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম বোন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার নামটা হোক আর কই থেকে ফোন আমার নাম আমার নাম স্বপ্না জি আমি লন্ডন থেকে বলছি জি আপু বলেন এই আমি আমার হাজবেন্ড ডিপেন্ডেন্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে আসছি জি এই আমার পাঁচ বছর এখনো শেষ হয় নাই আমি দুই বাচ্চা নিয়ে আসছি জি এখন আমি আমার পাঁচ বছর শেষ হবে জুলাইতে 19 সালে জুলাইতে জি এখন আমি কি নিতে হবে আমার এবং আমার হাজবেন্ডে এই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পাইছে এখানে পাঁচ বছর জি কি বলছেন प्रश्न प्रश्न पढ़ाशुना जिज्ञेस इनशाला लंडन आईसिया मारा गेसू मामा 
পরে এই মহিলার বিয়া করিয়া লিগে লইছা তো নাই জি ও লিগে লইছে কিন্তু দেশো তাই মানে কি বিয়া করছেন প্রথমে দেশো বিয়া করছেন কিন্তু প্রথম বল লাগে ডিভোর্স হইছে না তাহাও বসা বিজি টাইসলা হতে চাইয়া বিয়া করিয়া কোন মহিলারে ব্রিটিশ একজন দিয়া আর বাংলাদেশের যে ছেলে মে আইরার জন্ম কি তাই ব্রিটিশ এবার আট হয়ে গেছে জি আচ্ছা थैंक यू শুনতে জি শুনতে তাই এখন না কি তাই মারা গেছে ইন্ডিয়া কোন জি জি আমরা আরেকটা কল নিয়ে তারপর আমরা चारिज्ञापन बिरतर पर आरोप